ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും കാണും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും മിക്ക സാധനങ്ങളിലും പറയാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇയാളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പ് മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് അപ്പൊ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ടോപ്പിക് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പാരിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കമ്പാരിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് ഓബ്ജക്ട് രണ്ട് തിങ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സാധനം അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓർഡറിലാണ് നിൽക്കുക അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഹൈറ്റുകളുടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ കുട്ടി ബാക്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ കുട്ടി മുന്നിൽ അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഹൈറ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ നിർത്തും കറക്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പാരിസൺ എക്സാമിന് പേപ്പർ മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും കമ്പാരിസൺ അവൻ ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടി അവക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പാരിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് യൂസ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അയാളെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ നെയിം സജസ് പെർ സെന്റ് പെർ സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വിത്ത് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ന് പറയാം പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആർ നമ്പർ ന്യൂമറേറ്റർ വിത്ത് ഫ്രാക്ഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജസ് ആർ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ന് പറയാം പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നല്ലേ അല്ല ഈ ഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പെർസെന്റേജ് ആക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും മിസ്സെ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പെർസെന്റേജിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ എഴുതാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട പെർസെന്റേജിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെർ സെൻ പെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പെർസെന്റേജ് ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഡിറൈവ്ഡ് റൈറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഡിറൈവ് ഫ്രം എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് പെർ സെന്റ് മീനിങ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ ഇനി പെർസെന്റേജ് എന്ന വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ഇതാണ് പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനത്തിനെ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെർസെന്റേജ് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ടു പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ എങ്ങനെയാ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെർസെന്റേജിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഓക്കെ പേഴ്സെന്റേജിന്റെ സിമ്പിൾ അതാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേഴ്സെന്റേജസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വൺ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ നത്തിങ് ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ ടു പെർസെന്റേജ് എ
രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മാത്സിന്റെ എക്സാം പേപ്പർ മാർക്ക് കിട്ടി മാത്സിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി ഒരാൾക്ക് ഫോർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒരാൾക്ക് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ബോയ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിച്ചോ നമ്മൾ ബോയ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര അതിൽ പറയുക എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി അപ്പൊ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അല്ലെ ഗേൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് പറയും എനിക്ക് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലെ മാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ബോയ്ക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി കിട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഗേൾന് എത്രയേ കിട്ടിയുള്ളൂ ട്വന്റി കിട്ടിയുള്ളൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ആക്ച്വലി ഈ ബോയ് ആണോ ബെറ്റർ ഗേൾനെയും കാട്ടും ആണോ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബോയ് ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് മാർക്ക് നോക്കി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഫോർട്ടി അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ട്വന്റി ഔട്ട് ആ ഗേളിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആര് വരുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ആൾ ആരാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എങ്ങനെയാ രക്ഷിക്കാൻ എന്നല്ല ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാറ്റണം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാറ്റണം അതേപോലെ ട്വന്റി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവിനെ കമ്പാരിസൺ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാറ്റണം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ആരാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റണം അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീനെ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റണം എന്തിനാ ഒരേ സാധനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാലല്ലേ ആരാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കും നമുക്ക് അറിയാം ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി കണ്ടോ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു അടുത്ത് നോക്കുക ട്വന്റി ഫൈവിനെ എങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അതേ സാധനം ഇവിടെയും ചെയ്യാം അപ്പോ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ രണ്ട് പേരുടെയും പെർസെന്റേജ് എത്രയാ ഇവിടെയും എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇവിടെയും എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് രണ്ടാളുടെ പെർഫോമൻസും എന്താണ് സെയിം ടു സെയിം ആ കണ്ടോ രണ്ടാളുടെ പെർഫോമൻസും സെയിം ടു സെയിം ആ മാർക്ക് കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു ബോയ്സ് ബെറ്റർ ദാൻ ഗേൾ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അല്ലെ ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് പേർക്കും എന്താണ് ഒരേ പെർഫോമൻസ് ആണ് കാരണം രണ്ട് പേരുടെയും പെർസെന്റേജ് സെയിം ആണ് രണ്ട് പേരുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് സെയിം ആണ് കണ്ടു കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എന്റെ കയ്യില് നൂറ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലുള്ള ഓരോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം എത്ര റെഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൗ മെനി റെഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആ അതെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അതേപോലെ ഇതും ടെന് ഇതും ടെന് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ റെഡ് ബോക്സസ് അതെ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ നൂറ് ബോക്സ് ഉള്ളതിൽ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണും റെഡ് ആണ് ഇനി എത്ര യെല്ലോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫുൾ അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി തേർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബോക്സിൽ മുപ്പതെണ്ണം ആരാണ് യെല്ലോ ആണ് ഇനി ആരാണ് ബ്ലാക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ടെൻ ടെൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എത്ര വൈറ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് മൊത്തം എന്തെന്ന് പറയ